வணக்கம் நான் உன் ஆஷா பேசுகிறேன் நிறைய பேர் எங்கிட்ட ரொமட்டைட் ஆர்த்ரைட்டிஸ் ரொம்ப நாளாக கேட்டுட்ருக்கீங்க முக்கியமான மூட்டு சம்மந்தமான நோய்கள் ரொமட்டைட் ஆர்த்ரைட்டிஸாக இருக்கட்டும் அப்புறம் சீரோ நெகட்டிவ் ஆர்த்ரைட்டிஸ் ரொமாட்டிக் ஆர்த்ரைட்டிஸ் யூரிக் ஆசிட்னால் வரக்கூடிய கவுட் நிறைய நோய்களில் வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ரொமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ் அது ஆட்டோஇமன் டிசீஸ் நீங்கள் ரத்தத்தில் வந்து ஆரிய ஃபேக்டர் செக் பண்ணுவீங்க ஆரிய ஃபேக்டர் பாசிட்டிவ் வந்து நீங்கள் ரொமட்டாய்ட் ரொமட்டாய்டுன்றது வந்து வெளியேருந்து கிருமி வைரஸ் எதுவும் உடம்புக்கு வரல உங்கள் உடம்பே உங்கள் உடம்பில் இருக்கிற செல்ஸ் அழிக்குது ரொம்ப அதிகமான அளவுக்கு ரொமட்டாய்ட் ஆர்த்ரைட்டிஸ் நம்மளோட மக்கள்கிட்ட எப்போ வரும் எப்போ ஒருத்தவங்க அஃபெக்ட் ஆவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் எப்போ நீங்கள் ரொம்ப டிப்ரெஷன் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஏதாவது லவ் ஃபெயிலியராக இருக்கலாம் பண நஷ்டமாக இருக்கலாம் வியாபார நஷ்டமாக இருக்கலாம் பெரிய அவமானமாக இருக்கலாம் இல்லை அசிங்கப்பட்டிருக்கலாம் நிறைய பேர் டிவர்ஸ் ஆகிருப்பாங்க ஏதாவது நம்மளோட செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் அஃபெக்ட் ஆகிற மாதிரி விஷயம் ரொம்ப நம்மளே நம்ம வந்து வருத்திக்கிட்டு நம்மளே நம்ம திட்டிக்கிட்டு நம்மளே நம்ம சமைச்சிக்கிட்டு நம்மளுக்கே இந்த நிலமை அப்படின்னு நம்மளை நம்ம வந்து எப்போ உடஞ்சி போகிறோமோ அந்த சமயத்தில் நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டம் நம்ம உடம்பே அதாவது நம்மளே நம்மளை வருத்திக்கிறது தான் ரொம்ப டாய்ட் அதுக்கு அலோபத்தியில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கில மருத்துவ முறையில் நிறைய ஸ்டீராய்ட்ஸ் பெயின் கில்லர்ஸ் எல்லாமே கொடுப்பாங்க அதுக்குன்னு கம்ப்ளீட் பர்மனன்ட் கியூர் கிடையாது பட் ஹோமியோவில் வந்துட்டு அது காஸ் ஆஃப் டிசீஸ் எதனால் இந்த இது வந்தது என்ன ஒரு மன அழுத்தமுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்துச்சு அப்படின்றத பார்த்துட்டு இப்போ ரொமாட்டிக் ஆர்த்ரைட்டிஸ்ன்றது ஏஎஸ்ஓ கிருமினால் வரும் பீட்டா ஹிமோனடிக் ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் என்ற கிருமி தொண்டை அஃபெக்ட் பண்ணி டான்சல்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணி அந்த கிருமி வந்து மூட்டுகளுக்கு போய் அதுக்கப்புறம் ஹார்ட்டுக்கு போகும் இப்போ சமீபத்தில் கூட என் கிளினிக் ஒரு பொண்ணு வந்திருந்தாங்க ஜஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் ஹார்ட்டில் வால் ப்ராப்ளம்னு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டுருக்கேன்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்போ வந்து அவங்க மூட்டு வலிக்கு எங்கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட் வந்தாங்க சார் உங்களுக்கு வால்வ் ஏன் ப்ராப்ளம் வந்துச்சு வால்வில் டிசீஸ் எந்த பிரச்சனையில் வரும் இது வந்து ரொமாட்டிக் ஹார்ட் டிசீஸாக செக் பண்ணிங்களா அப்படின்னு கேட்டப்போ என்ன மேம் எனக்கு தெரியல உங்களுக்கு டான்சல்ஸ் இருந்துச்சு ஆமாம் மேம் டான்சல்ஸ் அடிக்கடி வலிக்கும் எனக்கு இப்போ நீங்கள் மூட்டு வலிக்கு மட்டும் பாருங்கள் நான் இதுக்கு வந்துட்டு இருதய டாக்டர் பார்த்துட்ருக்கேன் நாங்கள் நான் சொன்னேன் நீங்கள் இந்த ஏஎஸ்ஓ டெஸ்ட்டு கொடுத்துட்டு போங்கன்னு பார்த்தா ஏஎஸ்ஓ நல்ல ஸ்ட்ராங் பாசிட்டிவ் அவங்களுக்கு மோர் தென் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இருந்துச்சு ஏஎஸ்ஓ கிருமின்றது டான்சல்ஸில் வரக்கூடியது இந்த கிருமி மூட்டுகளை பாதிச்சு ஹார்ட்டுக்கு போய் ஹார்ட்டில் இருக்க வால்வ் அஃபெக்ட் பண்ணும் அதுதான் வந்துட்டு ரொமாட்டிக் ஹார்ட் டிசீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க வால்வில் ப்ராப்ளம் வால்வ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சர்ஜரிலாம் பண்ணுவாங்க ஆனால் இந்த வால்வ் ஏன் அரைச்சிச்சுன்னா இந்த கிருமினால தான் இந்த கிருமிக்கு நிறைய பேர் பென்சில் இன்ஜெக்ஷன் போட்டுப்பாங்க ரொம்ப வருஷம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த கிருமினால தான் அது பாதிக்கும் இந்த கிருமிக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தா உங்களுடைய ஹார்ட்டும் நீங்க சேவ் பண்ணலாம் நீங்க நீங்க வந்துட்டு உங்களை மூட்டும் காப்பாத்திக்கலாம் நீங்களும் ஆரோக்கியமா வாடலாம்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணுக்கு நான் ரொம்ப அட்வைஸ் பண்ணியிருந்தேன் என்னோட எஸ்பி ஹோம்மே பேஜ்ல உங்களுக்கு நான் கியூர் ஆன அப்புறம் கண்டிப்பா அவங்களோட நான் போஸ்ட் பண்றேன் அவங்க கிட்ட நான் பேசும் போது தான் நான் வந்துட்டு கண்டிப்பாக இதை பற்றின ஒரு விழிப்புணர்வு வீடியோ நான் போடணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் இன்னைக்கு என்னோட போன வீடியோக்கு முன்னாடி ரெண்டு மூணு பேர் கேட்டிருக்கீங்க ரொமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ்ன்னு ரொமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ் இஸ் கியூரபிள் இன் ஹோமியோபதி நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு ஹோமியோ டாக்டர்கிட்ட போய் பார்த்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுங்க காஸ் ஆஃப் எதுக்கப்புறம் எனக்கு இது வந்துச்சு ஃபினான்ஷியல் லாஸா லோ ஃபெயிலியரா டிப்ரெஷனா அவமானமா ஏதா ஒரு ப்ராப்ளமா சண்டையா என்ன ஒரு மன அழுத்தம் என்ன ஒரு பிரச்சனை உங்க மனசு ரொம்ப ஆழமா தாக்குச்சு அதுல நீங்க ரொம்ப டிப்ரெஸ்டா இருந்தீங்க அதுக்கப்புறம் இந்த வழி ஆரம்பிச்சதுன்னு ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்கும் ரொமட்டாய்ட் ஆர்த்தரைட்டிஸ்க்கு ஒவ்வொருத்தவங்களும் நீங்க உட்காந்தீங்கன்னா இல்லைன்னு நாட் ஈவன் சிங்கிள் பர்சன் கேன் சே ட்ரிகரிங் ஃபேக்டர் இல்லாமல் வராது அது உங்களையே அழிக்கக்கூடிய உங்கள் மூட்டுகளை அழிக்கக்கூடிய முடக்குவாதம் வரக்கூடிய ஒரு நோய் அது என்ன ட்ரிகரிங் ஃபேக்டர் அப்படின்றது நீங்கள் பார்க்கணும் ஜென்ரலாக ஆட்டோமின் டிசீஸ் வந்துட்டு வேறு டைப்ஸ்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் வந்துட்டு விட இந்த ரொமட்டாய்டுன்றது வந்து நிச்சயமாக ஸ்ட்ராங் மென்டல் டிஸ் என்ன சொல்கிறது டிஸ்டபன்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் ட்ரிகரிங் ஃபேக்டர் இல்லாமல் ஸ்டார்ட் ஆகாது என்னென்னு பார்த்து கியூர் பண்ணிக்கோங்க ஹாப்பியாக இருந்தால் சரியாகி